Alltså vet ni vad, nu ryker skelettor här. Alltså jag kan inte av att se den här på min kaka längre. Ja, jävla mycket tejp har jag Så där, nu. Nu fick den ryka. Hej och välkomna till en ny video. Det här blir andra avsnittet av vår lilla renoveringsserie ute på landet. Jag är ju inte på landet som ni ser men Alex är ju där ute väldigt mycket och jobbar. Och jag har gett honom ett uppdrag att eh, han tog med min vloggkamera och han har filmat en liten uppdatering till oss alla. Så ni får se lite vad som händer där ute just nu. Eh, om det går framåt. Jag hoppas det. Jag faktiskt inte tittar på klippen själv. Jag tänkte göra det nu. Och eh, ja, men lite, lite sådär vad planen är. Så ni ska få en liten Alex takeover. Men jag tänker att vi börjar med att gå igenom en liten eh, uppdatering från mig här. Eh, lite skisser. Eh, ni är väldigt många som har undrat typ så här, vad har ni valt för färger, för material, hur ska köket se ut och eh, sådana grejer. Så jag tänker att vi ska gå igenom det lite nu. Så jag sitter här med min dator som jag kommer kika på och så tänker jag att det får komma upp här liksom. Eh, för det är ju liksom lite så här pdf och sånt så jag tänker att ni får titta på det här så får ni ett litet hum om hur det kommer se ut. Det är planen för den här videon i alla fall. Hoppas ni tycker att det ska bli kul. Vi är ju nu inne på... Eh, mars, vi är nästan i slutet mars och vi har ju hela tiden satt juni som deadline för eh, hela projektet eh, Jag är lite, lite, väldigt orolig över det Jag tror absolut inte att vi kommer vara klara innan eh, bebisen kommer eh, Jag är i vecka 30 nu by the way eh, Och jag tror, nej Eh, mycket kommer vara klart. Jag tror att huset kommer vara färdigt. Eh, både liksom stora huset och gästhuset. Eh, jag hoppas att poolområdet är färdigt. Jag tror inte hela trädgården kommer vara färdig. Men förhoppningsvis liksom själva poolområdet. Vi kommer nog inte ha orangeriet på plats. Eh, förrän i slutet juni. Det är beställt men det är lite leveranstid på det. Ska visa mer om det eh, en annan gång. Um, så, ja, uh, och ladan kommer absolut inte vara färdig. Utan det har vi satt att så här, det får nog växa fram i höst helt enkelt. Lite realistiska måste vi vara. Uh, men det viktigaste är att vi ändå ska kunna vara där ute i sommar med bebisen och med barnen. Uh, och det tror jag. Men jag tror snarare att vi får sikta på... Slutet juni, början juli Vad gäller det Men det är vad jag tror i alla fall Men det har hänt en hel del på landet och ni ska få se Okej okay, jag tänker att vi börjar med lite skisser Inspiration, lite materialval Det jag kommer visa er här nu är ja, men är från vår arkitekt eh, Och det är som sagt inspiration och material Studioram Kinsa och Alex, landställe Inspiration och material Huvudbyggnad, exteriör jag har redan berättat för er om hur vi har tänkt angående att måla om husen. Den här gråa färgen som är på huset nu är ju liksom eh, målad ganska nyligen. Eh, och eh, jag har ju alltid varit inne på det här med att jag vill ha ett rött hus med vita knutar som vi har på landet nu. Men den här typen av hus har aldrig varit rött utan har antingen varit vitt eller gult. Eh, och därför har vi valt att gå tillbaka till vitt då och även måla gäststugan vit för att eh, de ligger så himla nära varandra att jag tycker att det blir lite konstigt om de inte är samma färg. Ladan, hönshus och allt sånt där kommer fortfarande vara rött eh, men gästhuset som är så nära huvudhuset jag vill ändå att det ska vara liksom i samma färg eh, och då har vi valt då att gå tillbaka till den vita färgen och det kommer vara liksom en lite så här. Inte vit, vit utan lite krämvit och vi har pratat om att köra, som ni ser här på inspirationsbilderna, där upp till vänster. Att det ska vara liksom lite eh, en sån här dov grön färg på typ fönsterkarmar och så. Eh, så att det blir lite kontrast. Jag tror att det kommer bli jättefint. Ni ser även på den bilden längst ner till höger på den gröna dörren. Eh, så det kommer vara krämvit med ett litet inslag av grönt och jag tror att det kommer bli så fint. Och här ser ni också att vi kommer lägga till lite fin snickeri. Eh, lite här och var. För att få den här liksom 
eh, idylliska eh, Astrid Lindgren känslan på huset. Inte för mycket utan bara lite grann. Vi scrollar ner huvudbyggnad kök. Här ser ni lite inspirationsbilder på hur vi har tänkt köket. Och på köket har vi faktiskt redan en skiss. Vi har redan eh, designat köket. Eh, och det går väldigt mycket, jag ska visa det, men det går väldigt mycket i linje eh, med de här inspirationsbilderna. Så det ska vara liksom ett väldigt lantligt kök. Det ska vara inslag av eh, lite grönt som kommer vara tapeterna faktiskt, ni ska få se. Det kommer vara inslag av lite mässing, av mörk trä. Av en kalksten på köksbänk och så. Så det kommer bli väldigt, väldigt så här lantligt och fint. Vi scrollar ner ytterligare huvudbyggnad orangeri. Här har ni lite inspirationsbilder på hur vårt orangeri kommer se ut. Och det kommer vara i anslutning till köket. Men orangeriet kommer vi prata om senare. För det finns en hel del att visa där faktiskt. Det kommer bli så fint. Huvudbyggnad, vardagsrum, ins på bilder. Och här har vi tänkt liksom en höga bröstpaneler som ni ser där på bilden. Huvudbyggnad badrum. Vi har ju både vi har två små toaletter och en stor toalett i huvudhuset. Här ser ni lite ins på bilder på det. Huvudbyggnad sovrum. Och det är då vårt stora sovrum. Det kommer vara väldigt, väldigt mysigt. En ganska mörk tapet faktiskt. Vi ser. Ins på bilden är trädgård. Vi gör ju pool och det ska ju kännas väldigt... Det har varit så svårt det här med pool. Hur man ska få det att kännas väldigt lantligt och svenskt utan att kännas... Eh, det får inte kännas utomlands och det får inte kännas eh, villaområde utan det ska ändå kännas eh, som en gård alltså ute på landet. Det har varit lite svårt men vi tror att vi börjar nejla det. Här har ni eh, lite materialval på hallen. Vi har valt en grön-grå färg. Eh, pärlspont i sådana här liksom, träpaneler på väggen. Och den kommer gå upp ungefär halvvägs någonstans upp på väggen. Så en grön-grå färg. Och över det så kommer det vara den här otroliga tapeten från Borås tapeter Dahlia Garden. Alltså den är så 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 fin. Och i hallen så kommer vi lägga eh, klinker för att det känns... Eh, som att det är lättare att hålla rent i hallen, liksom alla smutsiga gummistövlar och allting. Eh, och så kommer vi ha det här mörka trät liksom på lite snickerier och sånt. Så det är viben i hallen. Och i hallen har vi liksom den här trappen upp till övervåningen så jag tror att det kommer bli väldigt fint. Skrolla ner till WC, det är då den lilla toan i hallen som kommer vara rosa träpaneler med en så här jättefin eh, blommig tapet som heter Laura's Cottage. Också från Borås tapeter, vi har bara valt tapeter från dem. Och så kommer det vara mosaikgolv och liksom en, ett litet handfat och ja, men den toan kommer vara liksom lite rosa. Det tror jag kommer bli så fint. Här kommer vi då till köket igen. Eh, lite materialval vad gäller köket. Det kommer vara pärlspont. Eh, upp, också typ så här mer än halvvägs upp på väggen med den här jättefina tapeten över som heter... Gud, alltså jag måste kolla så nära. Eh, Arra Torp, Borås tapeter. Och den är liksom så här grön med typ blommor eller löv eller vad fan det är. Jättefint. Som ni ser, golv. På övervåningen så kommer vi behålla golvet som är nu. Eh, för det är liksom originalgolvet där uppe. Vi kommer bara slipa det och göra det fint. Och jämma till det liksom i, så att det ser likadant ut i alla rum. Eller försöka få det att se likadant ut. Vi har rivit lite väggar och så. Så där kommer det ju liksom, vi kommer ju behöva lägga till lite plankor. Där det saknas golv. Men där uppe behåller vi originalgolvet. Där nere är det olika golv i alla rum. Det är ju de här liksom plastmattorna. Och det finns tyvärr inget, inget fint golv under. Det finns inget bevarat originalgolv under. Eh, varken i kök eller i hallen eh, eller alltså ingenstans. Så vi har bestämt för att där nere kommer vi lägga nytt golv och det kommer vara ett ljust eh, grangolv som ni ser här på köksmaterialvalet. Eh, så då vet ni, hade det funnits ett originalgolv där nere hade vi givetvis sparat det men det finns inte. Det är plastmattor liksom eh, och eh, parkett som är lagt senare. Eh, så ja. Det är vad det är. Men det kommer bli bra ändå. Och här på materialvalet och i köket så ser ni att, ja men som sagt, det är träpanel, det är tapet, det är 
en liten så här beige färg på köksluckor. Det är kinnekulle kalksten som bänkskiva och det är en sån här stor liksom porslinsvask med en sån mässingkran, ja, men väldigt lantligt och fint. Och den här blåa färgen som ni ser, det är liksom insida vitrinskåp. Um, så det är liksom insidan av ett sånt här gla skåp med glasdörrar. Så det kommer inte vara på köksluckor eller så. Det här är ju väldigt många rum så jag tänker att vi drar igenom det väldigt snabbt. Vardagsrum som sagt, eh, bröstpanel eh, och så har vi valt en randig tapet. Här står det att det här heter tv-rum. Vi vet inte än om det kommer vara tv-rum eller om vi kommer använda det som matsal eller något annat. Men där har vi eh, en liten blommig tapet som är lite så här kräm och blåblommig. Gästrum på nedervåningen. Det är ju det här fina rummet med den här... Eh, jätte, jättefina kakelugnen som jag har visat er på Instagram som är liksom Alltså det är en kakelugn som har så här, alltså pastellfärger på sig, det är liksom rosa, blått och gult Och det jag ville var att plocka upp en av de färgerna eh, Som finns då på kakelugnen för väggar Och då har vi hittat två alternativ på tapeter som vi ska testa eh, Som ni ser här, det är en som är liksom småblommig och en som är eh, gulblommig eh, för mig lutar det åt det gula, jag tänker så här, vad härligt att komma in i liksom ett, ett gult rum med den här fina kakelugnen. Men vi får se när vi har fått proverna. Och gud som sagt det är så mycket rum så alltså jag kan liksom inte sitta och visa allt. Vi scrollar bara igenom all rum, befintlig pärlspont, där vi redan har pärlspont, alltså de här träplankerna på väggen ni vet. Eh, det behåller vi såklart, för det är så himla fint. Här har ni sovrummet, alltså den här tapeten älskar jag. Också Borås tapeter, den heter Under the Elder Tree och det är liksom en grön... Ehm, Ja men det är blad va? Träd, blad. Jag tror det kommer bli så fint. Alltså det kommer bli så himla mysigt där inne. Och i, i sovrummet så har vi nu slagit ut taket och öppnat upp till nock. Så vi har liksom det här höga taket. Det har vi gjort i sovrummet och det vi kallar för allrummet där uppe vid trappen. När man kommer upp för trappen. Där har vi öppnat upp till nock och det gjorde sån stor skillnad. Här ser ni lilla toan som vi behöll i, som kommer vara i anslutning till vårt sovrum. Som kommer vara blått, med blå tapet. Stora badrummet där uppe med liksom badkar och dusch som kommer gå i de, de här färgerna. Det är liksom silvriga kranar, ett så här fristående badkar. Jag vill gärna ha sådana där badkar på fot. Ni vet så känns väldigt, väldigt så här gammalt och landet. Det kommer vara pärlspån, det kommer vara tapet, det kommer vara mosaik på golvet. Ja men det kommer kännas så, så fint. Sen så har vi sovrum 1, det är alltså gästrummet på övervåningen. Ser ni lite hur det kommer se ut? Vilka... Vilken tapet vi har valt. Sovrum två är då barnrummet. Så himla fin tapet. Dear love. Alltså det är liksom små rådjur på. Och träd och... Men vi ville ändå ha liksom en tapet som var... Kändes... Ja men... Barnslig. Fast ändå fin. Inte för barnslig. Och skrika färger och skit. Utan ändå liksom ganska fin. Men ändå barnslig. Ni fattar. Och så har vi då ett litet kontor där också. Lite för det. Ja, det var inspirationen och materialval för landet. Okej, okay, jag tänker så här. Eh, trädgården kommer vi få ta en annan gång för att det här blir alldeles för långt och ni ska ju få alldeles lilla takeover där ute på landet också. Men jag tänker att vi ska gå igenom lite köket då och visa er köksskisserna. Det här är inte helt, alltså det är inte exakt så här det kommer se ut. Det här är bara skisser och vi har gjort lite ändringar efter det här också. Bland annat så finns ju inte tapeterna med på, på de här skisserna eh, och så vidare och så vidare. Så det ser väldigt liksom berst och vitt ut men ni får försöka föreställa er den här liksom eh, gröna tapeten eh, också. Men så här är det, vi har tagit fram ett kök eh, tillsammans med Nordiska kök. Och de har designat ett kök eh, tillsammans med Studio Randa, vår arkitekt. Um, både för huvudhuset och för gäststugan. Gäststugan blir liksom en mindre variant i en annan färg. Jag tror att det är lite blått där inne. Uh, och det kommer jag inte visa er. Um, men uh, det är alltså två kök. Men i det stora huset så kommer det se ut ungefär så här. Som sagt, det är bara skisser. Så när man kommer in i köket då så kommer man ju här och då har man köket på vänster sida med fönster ut mot trädgården. Uh, och då har vi köksbänken precis framför det här fönstret då, så att man kan stå där och diska, laga mat, titta ut uh, på barnen som uh, leker. Som sagt, vi har valt uh, att gå den här lantliga vägen 
med lantliga köksluckor, en lantlig kalksten bänkskiva, pärlspont upp på väggarna och över pärlsponten då, alltså träpanelen så kommer den här gröna bladtapeten vara. I mitten av rummet så ser ni en, en blandning av en köks och en Ja men det blir så här bar köksö men liksom som man även kan sitta vid som också har den här grågröna kalkstenen på. Eh, den ser lite ljusgrå ut på bild men den är liksom lite alltså, ja, mörkare än så. Och eh, köksön då är i trä som kommer vara lite mörkare än det som det ser ut på bilderna. Så i mitten är det liksom en köksö som man kan stå och arbeta vid, <laughs> laga mat, hacka. Som man även kan sitta vid. Och som ni ser då på den här bilden så har vi såklart behållit den gamla spisen där i hörnet. Eh, gamla vedspisen. Eh, och så har vi då lagt till eh, en liten del till höger om den med eh, bänkskivan kalkstenen på. Vi har vitrinskåpen där i vänstra hörnet, glasskåpen. Eh, som kommer ha den här blåa pärlsponten inuti. Och där i hörnet, vi har ju öppnat upp köket och gjort det större, för innan så var det ju en vägg. Eh, och så gick det så här tvätt- och maskinrummet bakom där, men vi har gjort det mindre, som ni ser där i högra hörnet. Eh, och så är det istället, eh, ja men så är det istället större, och med vitrinskåpet och en liten sittbänk där framför fönstret. Och här ser ni då köksön från det här hållet, alltså från att där man kommer in, och där ser ni även eh, dörröppningarna. Som kommer gå ut till orangeriet. Så orangeriet är liksom, sitter ihop med den delen av köket. Eh, som sagt det ser väldigt vitt och beige ut nu. Men ni måste försöka tänka er. Tapeten kommer komma upp. Eh, stenen, eh, bänkskivstenen är mörkare. Trät är, på köksön är mörkare. Och så kommer vi ha en, eh, om en sån där liten retro vibe spis som kostar jävel men förhoppningsvis så kommer det vara värt det. Men så det är i alla fall planen för köket. Vi är så 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 nöjda med köket. Tycker att nordiska kök har tagit fram ett helt fantastiskt kök eh, till oss. Även eh, det lilla huset har ju också då ett kök som sagt. Även det är jättefint men det får jag visa er en annan gång. Eh, nej men vi är super super nöjda och så taggade på att få det här köket. Köket kommer levereras i eh, Slutet av maj. Så det kommer faktiskt vara på plats innan bebisen föds. Så det är skönt i alla fall. Att, eh, att det är on time. Nu har jag babblat alldeles för mycket och visat er alldeles för mycket skisser. Så nu skickar jag er ut till landet där det blir Alex takeover. Alltså jag är livrädd för jag har ingen aning om vad han har filmat. Jag bara säger bara, men gör ett intro där du välkomnar, där du berättar vad du gör, där du går runt och visar lite, men han har ju ingen koll. Alltså han kom hem och bara, jag vet inte hur den här kameran funkar, alltså jag försökte trycka på den, det, det funkar inte. Jag bara, snälla hur gammal är du Alex? Trycker vi på räck liksom? Ja, i alla fall, Alex takeover, här kommer det. Okej, vi har börjat bygga om och nu ska vi gå in i härligheten och se vad som händer. Satt upp paneler, ingången, här ska nya köket komma, här har det rivit som ni ser, här är maskinrummet, nya köket ska komma hit, vi ska bredda fönstren, bredda där och byta ut till dörrar där. Så, nu ska jag byta om. Det är dags att börja köta igen. Vi har rivit en massa. Vi har fixat lite väggar. Vi håller på och förbereder för målning etc. Det kommer bli fett. Tjulululu, ny dag. Åh oh, jävla fan, tryckte jag på nu. Ny dag, mer renovering. Eh, nu ska vi köta. Vi har rivit som fan de här dagarna. Ni kommer få se. Eh, helt galet mycket. Vi hörs. Så nu ska vi testa färger och se om det blir bra. Så, nu ska Kinsa få välja om det är bra eller inte. Vilka färger vi ska ha. Och 
ni kanske undrar varför jag inte har riktiga arbetskläder på mig för att jag tar möten jämt och ständigt medan så det är utriv och sen komma tillbaka möte, måla möte etc etc och så måste jag fucking tvätta mig jag måste eh, hinna fixa mina möten och nu drar jag på mig en mössa för att det inte ska se för fucked up ut eh, ja därför fuck nu är jag sen, jag måste hoppa in Dos. det är det här <laughs> vi dricker det här kaffe och rackia då blir det bra resultat det där händer Yo, yo, yo! Okej, okay, färdig med mötet. Tillbaka till att jobba. Eh, nästa möte om en timme. Så nu är det bara att börja köta ett tag till. Vi hörs. Okej, okay, här har vi målat. De har gett oss fel färg så här måste jag måla om. Måste hämta en ny färg. Såg det nu. Så fantastiskt. Den ska bli mörkare, inte så där grön. Här ska det komma panel. Hela vägen upp ska vi sätta nu. Här ska det komma en lägre panel. Sen är frågan om det ska vara tv där. Jag tycker det med den lägre panelen. Kinsa tycker tv där. Men panelen ska kolla till och med. Jag har skrivit här elektriken. Tv frågetecken. Den ska komma upp. Fucking en och en halv meter och bli tvn. Kensa. Jag vet inte hur vi ska göra det här du. Det måste du kolla på. Jag ska ta er till köket nu. Så det här är det så kallade köket. Här ska vi bredda fönstren. Eh, här har vi beställt nya dörrar. Vi ska ha ett orangeri på andra sidan. Samma sak där. Här har vi rivit en vägg. Eh, som ni ser så elektrikerna är här nu. Håll på fixar. Och eh, Martin vår eh, röris var här idag. Och vi ska fixa rören också. Eh, vattnet. Måste flyttas och fixas och allting. Här blir någon variant av tvättstuga. Så vi har slängt in allt i. Det här kommer bli riktigt nice. Det här kommer bli köksfärgen på köksluckorna som vi ska måla själva sen. Nej, det nu ska vi se. Här har vi rivit. Vi ska ha upp till nock här. Här måste det isoleras och fixas. Ja, och... oh, fast mycket. Och här har vi också kört i nock. Här var det ett gammalt badrum förut. Det har vi tagit bort. Vi kommer låta toaletten vara kvar där. Eh, ja, så det är en del att fixas. Det värsta med det här är, är att badrummet var typ nytt. Men så hade vi en besiktningsman här och han sa att det här är fucking inte bra bil. Så vi måste göra om det, annars täcker inte försäkringen det. Så nu eh, håller vi på att riva och vara rörmockare här och vi håller på att fixa. Så men det kommer bli bra. Vad tråkigt att riva någonting nytt. Eh, det suger. Här kommer bli barnens rum, så här har vi också rivit. Alltså det sjuka när vi rev allt det här. Det var så mycket det gammalt, eh, gammal isolering, eh, jord, mossa, allt det där fick bara fucking, okej okay, inte så mycket att det ramlade ner här. Men när vi gjorde det här ute, då bara öste allt ner. Usch. Så. Så här ser det ut när vi river. Jag borde ha en mask, men nu hoppar jag bara in en snabbt för att snacka mer. Så när vi rev det här, då var all den här isoleringen där. Och sen ska ni se alla påsar. Vänta, ni ska se allt skit som ramlade ner på oss. Som jag berättar om precis. Så alla de här fucking påsarna. Allt det här. Mossa och skit som, ja, var som så gammal isolering. Det var fett bra isolerat, men nu öppnar vi upp till nock och då måste det bort. Nu innan mitt nästa möte ska jag kontrollmäta köket. Så vi kan beställa det. Så från alla ledder. Och det gör vi naturligtvis med en laser. Så att det blir korrekt. Tanken att färgen för lilla toaletten ska vara. Kenza, do you approve of this color? You like this color? Okej, okay, ja. 
vad kan jag säga, eh, Alex får öva lite på sina vlogging skills men det var ju bättre än ingenting. Kul att få se liksom en uppdatering där utifrån. Jag orkar ju inte åka ut dit så ofta för att jag mår illa i bilen eh, och det tar ändå över en timme att åka dit. Och eh, ja, vi har gjort så att Alex är där ute och eh, renoverar och jobbar och jag eh, är här och eh, tar hand om barnen så har vi delat upp det. Så det är lite tufft nu men det kommer vara värt det i slutändan. Ja nej men alltså vi är så peppade, vi tror att det kommer bli så bra och i nästa avsnitt av renoveringsserien så tror jag att det kommer ha hänt en hel del. Att vi ska kunna, då kommer jag åka ut dit och så kommer vi kunna kolla på lite grejer live där tillsammans. Eh, vi har beställt färger, vi har beställt tapeter och sånt, det ska ju komma och... Eh, Ja, ah, nej, alltså jag är så taggad. Om det finns något speciellt ni vill att jag visar i den här renoveringsserien. Som sagt, ni ska ju få se trädgården sen, orangeriet och planerna för det och ladan och allting. Um, men uh, det är inte riktigt färdigt än. Men om det finns något specifikt ni vill att jag visar eller pratar om, alltså let me know. Jag frågade det på Instagram och det de flesta sa var visa köket, visa alltså typ materialval och färgval och uh, trädgården. Eh, nu har ni inte visat trädgården som sagt, men nästa gång. Tusen tack för att ni tittade, vi ses nästa vecka i en ny vanlig vlogg igen. Puss och kram!